हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू दॅन अकॅडमी मी हनुमंत हांडे मित्र आणि मैत्रिणो आपल्या या सिरीजमध्ये सर्वांचं स्वागत काही टेक्निकल प्रॉब्लेम होता त्यामुळे थोडासा लेट झाला काही हरकत नाही आपण सर्वजण येईपर्यंत थोडंसं वाट पाहूया आणि त्यानंतर लगेचच सुरुवात करणार आहोत या सिरीजला आपण जो प्रतिसाद देत आहे लेक्चरला लाईव्ह उपस्थित राहून सुद्धा आणि या संदर्भात नंतर सुद्धा ऑफलाईन सुद्धा तर त्याबद्दल सर्वांचे खरं तर खूप खूप आभार आय होप की आता हां नमस्कार माणिक त्यानंतर विशाल गुड मॉर्निंग सर्वांचं स्वागत गुड मॉर्निंग ऑल आपल्या या सिरीजबद्दल सर्वांना माहिती आहेच आता सर्वांना कळलेलं आहे की आपण ही सिरीजमध्ये काय करतोय त्यामुळे ज्यांना खरंच मूलभूत ज्ञान किंवा माहिती घ्यायची आहे तर त्या विद्यार्थ्यांसाठीची ही जी काही सिरीज आहे ही सिरीज अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे काही अडचणी असतील तर त्यावरती आपण मात करूया नक्कीच भारतीय राज्यघटना अतिशय सोप्या भाषेत समजून घेणे किंवा भारतीय राज्यघटनेतील मूळ कलम जी आहे ती मूळ कलम काय सांगतात आपल्याला काय अर्थ होतो मूळ कलमांचा या सगळ्या गोष्टींची माहिती जी आहे याचा आपण आढावा घेणार आहोत मी पुन्हा पुन्हा हे सांगतो की हा एक पुस्तकी कोर्स नाही आहे किंवा पुस्तकामध्ये काही लिहिलं आहे आणि त्याचं आपण एक्सप्लेनेशन करतोय अशा प्रकारचा कोर्स नाही आहे तर भारतीय राज्यघटना त्यामुळे त्यामधील मूळ कलमे आणि त्याबाबतचं इंटरप्रिटेशन या सगळ्या संकल्पनांच्या माध्यमातून आपण हा प्रवास सुरू केलेला आपल्याला दिसून येतो येस अभिषेक काय हरकत नाही आहे याच्या आधीचे व्हिडिओ पाहिले की तुम्हाला तुम्हाला या संदर्भात निश्चितपणे माहिती मिळून जाईल की आपली नक्की कशा प्रकारची सिरीज होती काय होती तुम्ही काय काळजी करू नका हे सगळे आधी तुम्ही पाहू शकता हॅलो ऑल आणि आणखी काही घटक आहेत ज्या घटकांच्या माध्यमातून आपण यापुढे देखील भेटत राहणार आहोत लवकरच आता परीक्षांचा कालावधी आहे त्यामुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना थोडंसं असं वाटत असणार आहे की बाबा आता आपण किती अभ्यास करायचा काय अभ्यास करायचा परंतु महाराष्ट्रातील बहुतांश विद्यार्थी जे आहेत ते बहुतांश विद्यार्थी असे आहेत की ज्या विद्यार्थ्यांना निश्चितपणे या संदर्भात निश्चितपणे या संदर्भात आत्तापर्यंत अभ्यासाची दिशा जी आहे ती स्पष्ट झालेली आहे यस तुम्हा सर्वांचं स्वागत सिरीजबद्दल थोडीशी माहिती सांगतो तुम्हाला भारतीय राज्यघटना अभ्यासायची या अनुषंगाने बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे मला रिप्लाय येत होते बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे मेसेजेस येत होते तर त्याला अनुसरूनच आपण इंडियन कॉन्स्टिट्युशन सिरीज चालू केली ही आणि त्याच्यामध्ये आर्टिकल एकपासून आर्टिकल तीनशे पर्यंत तीनशे पंच्याण्णव पर्यंतचा प्रवास जो आहे तो प्रवास आपण सर्वजण मिळून गाठणार आहोत आणि निश्चितपणे तुम्हाला याचा फायदा होईल भारतीय राज्यघटनेचा एक वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह तुमच्या समोर जो आहे तो मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे कालच्या भागापर्यंत आपण आर्टिकल पंधरा पर्यंतची माहिती घेतलेली आहे म्हणजे आर्टिकल पंधरा काय आहे आर्टिकल पंधराची पार्श्वभूमी काय आर्टिकल पंधराच्या केस स्टडीज कोणत्या कोणत्या आहेत भारतीय राज्य घटनेमध्ये फंडामेंटल राईट्सचं महत्त्व काय आहे या अनुषंगाने सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण माहिती करून घेतल्या आता या भागामध्ये आपण त्या पुढील कलमांकडे वळणार आहोत बरोबर ते कलम म्हणजे काय तर ते कलम म्हणजे काय ते कलम आहे आर्टिकल सोळा आणि सतरा आहे आर्टिकल सोळा आर्टिकल सिक्स्टीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्युशन आता वास्तविकरित्या याचा अर्थ होतो किंवा हे आर्टिकल आपल्याला राज्यघटनेत वाचायला कसं मिळतं इक्व इक्वेलिटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी इन मॅटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अशा प्रकारे एकदम सोपं आहे सार्वजनिक सेवांमध्ये समान संधी अशा प्रकारचं फक्त कॉन्टेक्स्ट आहे याचा आता सगळ्यांनी हे पहिल्यांदा समजून घ्या एक्झॅक्टली येस अक्षय आता आपल्याला हळूहळू पुढे पाहिजे की कशा प्रकारे कशा प्रकारे पुढे जायचं आहे चला आता हीच संकल्पना समजून घेताना थोडस आपण ब्रॉड स्पेक्ट्रमने आर्टिकल चौदा पंधरा आणि सोळा याबद्दलची प्रथमत माहिती घेऊया आर्टिकल चौदाचा जर तुम्ही विचार केला प्रामुख्याने हा आर्टिकल चौदाचा जर तुम्ही प्रामुख्याने विचार केला तर आर्टिकल चौदाचं बाहेरच्या सर्कलने आपण पाहू शकतो की आर्टिकल चौदा काय आहे त्याचं कारण काय आर्टिकल चौदा हे इक्वेलिटीच्या बाबत फार ब्रॉड स्पेक्ट्रमने काम करतं म्हणजे अगदी कायद्यापुढे समानता कायद्याचे समान संरक्षण अगदी व्यापक संकल्पनेच्या माध्यमातून काम करतं त्यानंतर जर आपण थोडंसं आर्टिकल पंधराकडे आलो बरोबर ह्या आर्टिकल पंधराकडे आल्यानंतर आपण काय करतो आर्टिकल पंधरा जे आहे ते 
आर्टिकल पंद्रह जे है तो थोड़स आत आतल सर्कल है मजे ये सर्कल है मजे समानते तत्वाच थोड़स संकुचीकरण होने कि थोड़स स्पेसिफाइजेसन होता मजे स्पेसिफिक लेवल में आयो अपन कस का ग्राउंड दिल्ली है धर्म वंश जात लिंग जन्मस्थान य आधारा वी राज्य भेदभाव करना नहीं परंतु ज्यास अपन आर्टिकल सोलाक यो तो जो का व्याख्या है तीखी ब्रॉडी ती संकुचित हो एकदम स्पेसिफिक होते मे सार्वजनिक नौकर ज्या है तो सार्वजनिक नौकर नौकर समानता कि समान संधि है अशा प्रकार के चेंजेस होता है मैं सगैंक लक्ष्य आल का आर्टिकल चौदह कस ब्रॉड है आर्टिकल पंद्रह कशा प्रकार थोड़स स्पेसिफिक है और आर्टिकल सोला अधिक स्पेसिफिक है समझ लग ठीक है मैं अशा प्रकार चौदह पंद्रह सोला च रिनेशन है आता थोड़स सोला कड़े थे आर्टिकल कड़े जाऊ प्रथम तो आर्टिकल वाचन समझू घर केस स्टडीज एक्सप्लेनेशन सग घटक महत्ति घे प्रयत्न करना आहोत्त आर्टिकल सोला संगते सार्वजनिक नौकर संधि की समानता है दोन घटक ये एक तर सार्वजनिक नौकर दुसरे मजे संधि की समानता है संधि की समानता हा शब्द खूब ब्रॉड स्पेक्ट्रम ने घेला है भारतीय राज्य घटने में जशा प्रकार की समानता कि न्याय हा संकना वपर के लिए न्याय न्याय अल समता या संकल्पना ज्या है तपेक्ष संकल्पना है मजे निश्चितपने आतापर्यत अन्याया की पार्श्वभूमि तला है मैं ये समझू घयान संधि की समानता मे सगना समान संधि मजे का तो सगैंक समान रेस मे पड़वा है का अपना नहीं एक 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 टप्पा जो है जो अपन यस एक एक टप्पा जो है तो अपन पहाने का प्रयत्न करू आर्टिकल सोला एक का संगते अपने राज्य को पदा बरबर आता हे पदा मजे कुछ राज्य राज्य के अख्तरीत राज्य मजे का राज्य मजे आर्टिकल बारा की व्याख्या आर्टिकल बारा की व्याख्या मजे का सोप्या भाषे में शासन सरकार या अर्थाने होते मजे भारत सरकार राज्य सरकार अंतर्गत स्थापन कंपनिया हे सग राज्य हा संकने से मग राज्य को पदा मजे का शासना के अख्तरीत को ही पदा नौकरी कि नियुक्ति बाबती सर्व नागरिकां समान संधि नौकरी मधे कु प्रकार का भेदभाव किया सार्वजनिक नौकर एक दोन राज्य नौकरी कि पद यह बाबती केवल धर्म वंश जात लिंग जन्मठिकाण कि वास्तव्य यून भेदभाव किया कि कारण एखाद व्यक्ति अपात्र ठरले जा रही हे बेसिक सगैंक महत्ति है अपने हे बेसिक तुम्हारा सगैंक महत्ति है पूरे अपने पाइच है केस स्टडीज ये तीन अपवाद है बगा अपवाद का आर्टिकल सोला तीन है राज्य केन्द्र क्या राज्य कि केन्द्रशासित प्रदेश कि स्थानिक प्राधिकरण बरबर कि इतर प्राधिकरण यह का ही नौकर कि नियुक्ति वास्तव्य ही अट अल संसद ठरू शकते मजे संसदे हा अधिकार दे सोला तीन नुसार कि वास्तव्या डोमिसाइल की अट जी संसद है ती टाकू शकते मैं डोमिसाइल की अट टाकने हा अधिकार इधे संसदे बहाल के लिए आर्टिकल सोला चार का संगते राज्य सेवे पुरेसे प्रतिनिधित्व नगसवर्गीय पदे व नियुक्ति यदि राज्य आरक्षण की तरतूद करू शकते हेला स्टार मार्क कराएगा हा अपने राज्य घटने मदल सर्वे कड़ी का मुद्दा ठरला होता एक सोला चार जे है तो सोला चार हे आरक्षण कलम है मजे आरक्षण विषय भाष्य कर अपने सुन होता नौकर आरक्षण ज्यादा आता प्र प्रचंड मोटा प्रमाण गदारोल हो प्रचंड मोटा प्रमाण में मगनी के लिए जी है आर्टिकल आरक्षण बाबतीत सोला चार है मग पुढ़ है पांचव धार्मिक संस्था कि संघटना मे प्रशासकीय मंडला सदस्य कि इतर पदा विशिष्ट धर्मा की कि संप्रदाया व्यक्ति आल अभी तरतूद कायद्यात करता है चला हे जाल एकदम वरवर स्वरूप आर्टिकल सिक्सटीन कि आर्टिकल सोला आर्टिकल सोला बेस आप समझू घता आर्टिकल सोला थोड़ा सा इतिहास समझू घेण गरजे है बबर आर्टिकल सोलाच ड्राफ्टिंग ज्यास भारतीय राज्य घटने का मजे घटना समिति डिबेटिंग मे चालू होता कि आर्टिकल सोलाच ड्राफ्टिंग कस के जाव आर्टिकल सोला कशा प्रकार पाजे तो वेस बाबा साहब आंबेडकर आर्टिकल सोला कम आर्टिकल सोला या कलमाला कम्पेन्सेटरी बेनिफिट्स मनल होता कम्पेन्सेटरी बेनिफिट्स मजे का जैसे आज तागत अन्याय है कि ज्या आज ज्या प्रवर्ग आज तागत डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसायटी मनु गण ग है वर्ग अपलिपमेंट सा ही एक प्रकार कम्पेन्सेटरी बेनिफिट है अं बाबा साहब आंबेडकर आता प्रश्न अस है कि आर्टिकल सोला जे है तो अवेलेबल ओनली फॉर सीटिजन्स मजे का फक्त भारतीय नागरिकां उपलब्ध है अभी को कलम है बरबर जी फक्त भारतीय नागरिकां उपलब्ध है तो पंद्रह सोला बरबर सत्र पंद्रह सोला एकोनीस एकोणतीस आ तीस 
अशी कलम जी आहेत ही फक्त भारतीय नागरिकांनाच उपलब्ध आहेत मग त्यापैकी सोळा असलेला आपल्याला दिसून येतं चला आता काय कि या संदर्भात पंधरा सोळा एकोणीस एकोणतीस तीस या संदर्भात ही बेनिफिट फक्त सिटीजन साठी आहे आता हा ग्राफ तुम्ही बघत असाल बरोबर सगळ्यांना हा ग्राफ दिसतोय आय होप की सगळ्यांना स्क्रीनवर हा ग्राफ दिसतोय आता हे आर्टिकल सोळाची बेसिक आयडिया काय होती किंवा आर्टिकल सोळा हे जे आहे ते बेसिकली का तयार करण्यात आलं होतं तर प्रश्न असा होता की या संदर्भात नोकरीची समानता म्हणजे काय हा जो गॅप आहे प्रत्येक प्रवर्गामध्ये बरोबर का हा प्रत्येक प्रवर्गामध्ये असलेला गॅप जो आहे तो गॅप भरून काढायचा आहे आपलं याला कमी करायचं आहे का नाही तर भरून कशाला काढायचे याला काढायचे हे आपल्या समानतेच्या तत्वाचा मूळ गाभा आहे मग हा गॅप जो आहे तो भरून काढण्यासाठी या संदर्भात आपल्याला संकल्पना राबवलेल्या आपल्याला दिसून येतात मग आर्टिकल सोळा आपल्याला हे सांगते की बाबा आम्ही या संदर्भात हे कट करत नाहीये किंवा ह्याची उंची कमी करत नाहीये तर यांना अपलिपमेंट देण्याचा प्रयत्न करतोय आणि हे अपलिपमेंट म्हणजे काय तर आर्टिकल सोळाच्या अपवादात्मक तरतुदी असलेल्या आपल्याला दिसून येतात मग याच्यामध्ये फक्त दोन बदल आहे डिसेंट म्हणजे कुळ आणि रेसिडेंट म्हणजे वास्तव्य ही दोन शब्द जे आहेत हे दोन शब्द आर्टिकल पंधरा मध्ये मेन्शन केलेले नाहीत बरोबर जे की फक्त आर्टिकल सोळा मध्ये मेन्शन केलेले हे झालं सगळ्यांना समजलं का कि बाबा आर्टिकल सोळाची पार्श्वभूमी काय आणि संकल्पना काय याला खरं तर खूप जागतिक पातळीवरचा देखील इतिहास आहे अमेरिकेमधील गुलामगिरी आहे त्या गुलामगिरीनंतर अमेरिकेच्या हक्कांची सनद आहे वगैरे अनेक गोष्टी आहेत मग त्या संदर्भात देखील माहिती येस वेलकम ऑल चला पुढे आता हा प्रश्न असा आहे आर्टिकल सोळा एक दोन आपल्याला कळालं आर्टिकल सोळा एक काय सांगितले सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समान संधी असणार आहे त्यानंतर काही आधारावरती सरकार कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव करणार नाही नागरिकांमध्ये की कशा प्रकारे जी माहिती आपल्या सगळ्यांना आहे ना ती माहिती थोडीशी बाजूला ठेवूया आपण जरा थोडस एक्सेप्शनल माहितीकडे बोलूया नाहीतर मग आपल्या सिरीजचा काय फायदा चला आर्टिकल सोळा तीनकडे जाऊया आर्टिकल सोळा तीन सांगते रहिवासी या आधारावर आरक्षण आणि आर्टिकल सोळा दोन चा हा अपवाद आहे आर्टिकल सोळा तीन काय सांगते संसद अशी तरतूद करू शकते की काही नोकऱ्या स्थानिकांसाठी किंवा जे तिथले आदिवासी आहेत किंवा रहिवासी आहेत त्यांच्यासाठीच रिझर्व असू शकतात बरोबर आता खरं तर आर्टिकल सोळा दोन मध्ये आपलं हे स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे काय की बाबा संसद कुठल्याही आधारावरती या किंवा राज्य संस्था कुठल्याही आधारावरती आपल्या नागरिकांना सार्वजनिक सेवांमध्ये समान संधी नाकारणार नाही मग जर सोळा दोन मध्ये सांगते की सार समान संधी नाकारणार नाही आणि सोळा तीन मध्ये या संदर्भात रहिवासी आधारावरती आरक्षण देते तर सोळा तीन हा अपवाद असलेला आपल्याला दिसून येतो बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे आता प्रश्न असा झाला सोळा चार कडे जे भारतीय राज्य घटनेतील अनेक वादग्रस्त कलमांपैकी एक आहे सोळा चार सोळा चारच्या संदर्भात काय झालं एक लक्षात घ्या सोळा चार सांगते आपल्याला बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच एस सी आणि एस टी यांच्या सह आहे म्हणजे एस सी आणि एस टी या समाजाला याच्यामध्ये गृहित धरलेलं आहे की बॅकवर्ड क्लास आहे मग अजून त्याच्यामध्ये बॅकवर्ड क्लास हा शब्द स्पेस सेपरेट टाकला म्हणजेच मागास प्रवर्ग जो आहे मागास प्रवर्ग पण कोणता ते देखील पाहूया मग बॅकवर्ड क्लास सोळा चारने काय सांगितलं बॅकवर्ड क्लास आणि एस आणि एस यांना आरक्षण प्रोवाईड केले सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये जर समान संधी नसेल तर आरक्षण जे आहे ते प्रोवाईड करण्यात येईल येस एक्झॅक्टली मग आता प्रश्न आहे याच्यासाठी केस स्टडीज कोणत्या त्यातली पहिली केस स्टडीज आहे बालाजी वर्सेस भारतीय संघराज्य आता बालाजी वर्सेस भारतीय संघराज्य या संदर्भातल्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने काय स्पष्ट केलं होतं बाबा प्रश्न काय झाला होता की सोळा चार जे आहे ते केव्हा लागू होईल म्हणजे एखाद्या घटकाला जर आरक्षण द्यायचं असेल तर ते आरक्षणाची तरतूद केव्हा लागू करण्यात येईल बॅकवर्ड नक्की कोणाला म्हणावं अशा अनेक प्रकारच्या प्रश्नांची उत्तरं जी आहे ती उत्तर या केसमध्ये मिळाल्याचे आपल्याला दिसून येतात त्यातले त्यामध्ये दोन कंडिशन सांगितल्या होत्या सोळा चार लागू होताना दोन परिस्थितीमध्ये ते लागू होईल म्हणजे दोन कंडिशन असतील तरच सोळा चार जे आहे ते लागू होईल पहिली म्हणजे काय मा मागास प्रवर्गामध्ये तो मागास प्रवर्ग सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या माग असलेला असावा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या माग असलेला असावा असा शब्द भारतीय राज्य घटनेत नाही याची कारणे वेगळी आहेत ऐतिहासिक आहेत राजकीय आहेत धार्मिक आहेत सामाजिक अनेक आहेत बघा मागास वर्ग कसा असावा मागास प्रवर्ग सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या माग असलेला असावा आणि दुसरं या प्रवर्गाला राज्यामध्ये योग्य प्रतिनिधित्व नसावे म्हणजे योग्य प्रतिनिधित्व मिळालं नाही हे सिद्ध झालं पाहिजे हे आर्टिकल सोळा चार बद्दलची आपल्याला माहिती मिळते पुढे जाऊन याच्या संदर्भातील केस म्हणजे कुठली देवदासन विरुद्ध भारतीय संघराज्य देवदासन विरुद्ध भारतीय संघराज्य ही कि या केसला किंवा या खटल्याला कॅरी फॉरवर्ड रूल केस असं देखील म्हटलं जातं आता कॅरी फॉरवर्ड रूल केस का म्हटलं जातं तर वास्तविकरित्या कॅरी फॉरवर्ड म्हणजे काय आता ही ही आहे या वर्षीचं आरक्षण बरोबर का बरोबर 
आता ह्या वर्षीच्या आरक्षित जागा भरल्या गेल्या नाहीत तर पुढच्या वर्षी या संदर्भात काय होतं पुढच्या वर्षी या संदर्भात या जागा ऍड होत राहतात मग अशाच प्रकारे या पुढच्या वर्षी देखील भरल्या गेल्या नाही तर पुढच्या वर्षी आणि की जागा ज्या आहेत त्या ऍड होत राहतील आरक्षित प्रवर्गासाठी मग अशा प्रकारे ही कॅरी फॉरवर्ड केस म्हणतो त्याला ह्या जागा पुढे गेल्या न भरल्यामुळे या जागा पुढे गेल्या न मारल्यामुळे मग प्रश्न काय झाला एक कंडिशन आली बरोबर तर कं एका कंडिशनमध्ये गव्हर्नमेंटने एस सी आणि एस सीसाठी जे काही आरक्षण प्रोव्हाइड केलं होतं त्या आरक्षणाच्या जागा झाल्या एकोणतीस आणि ज्या काही टोटल जागा होत्या त्या होत्या एकोणपन्नास मग आरक्षणाची टक्केवारी जी आहे ती टक्केवारी गेली टोटल चौसष्ट टक्के म्हणजे चौसष्ट टक्के इतकं आरक्षण झालं आता इतकं आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे का म्हणजे असं पुढं पुढं जात जात हे चौसष्ट टक्के झाले एके काळी म्हणजे इकडे जे आहे आरक्षणाची टक्केवारी चौसष्ट टक्के झाली आणि या संदर्भात बाकीच्या उरलेल्या जागा जनरल राहिल्या मग प्रश्न असा झाला की ही कॅरी फॉरवर्ड केसचा निकाल इथे लागला मग हे सोळा चारच्या अंतर्गत कोणतेही आरक्षण पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त असेल तर ते रद्द होईल असं सुप्रीम कोर्टाने इथं सांगितलं लक्षात कोणतेही कोणतेही आरक्षण जे आहे ते पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त जास्त असेल तर ते रद्द होईल अशी सुप्रीम कोर्टाने भूमिका मांडली मग ते सुप्रीम कोर्टाने पुढे सांगितलं कॅरी फॉरवर्ड रूल इज इनवॅलिड चुकीच आहे पुढे घेऊन जाग जाऊ शकत नाही यावर्षी रिकाम्या जागा भरला नाही तर ती तुमची चकी पुढे ते घेऊन जायचं नाही कारण आरक्षणाची क्रायटेरिया मर्यादा जी आहे पन्नास टक्के ती ओलांडली जात आहे मग अशा वेळी ह्या बा बालाजी आणि देवदासन या दोन खटल्यामध्ये हा निकाल पत्र दिलेलं दिसून येतं मात्र इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य ज्याला आपण प्रसिद्ध असा मंडल खटला देखील म्हणतो या खटल्यामध्ये मात्र बरोबर का या खटल्यामध्ये मात्र सुप्रीम कोर्टाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिले आता हे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय कुठले हे समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया वास्तविक हा खटला जो आहे तो खूप मोठा खटला आहे मंडल केस पण याची पार्श्वभूमी थोडक्यात माहिती करून घ्यायचा प्रयत्न करूया की एकोणीसशे एकोणऐंशीला एक कमिशन नेमलं होतं बरोबर मोरारजी देसाई यांच्या शासन काळामध्ये कमिशन नेमलं त्याचे अध्यक्ष होते बी पी मंडल यांच्या अध्यक्ष ते काही नेमलं गेलं आणि बी पी मंडल बाबा बी पी मंडल यांना सांगितलं होतं भारतामध्ये तुम्ही एक सर्वेक्षण करा म्हणजे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या हे सोशली आणि एज्युकेशनली आहे बरं का इकॉनॉमिकली नाही सोशली आणि एक एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लास आहे त्याबाबत सर्वेक्षण करा यांनी आपला रिपोर्ट जो आहे तो एकोणीसशे ऐंशीला सादर केला ऐंशीला सादर केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की बाबा भारतामध्ये तीन हजार सातशे त्रेचाळीस जाती ज्या आहेत त्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या आहेत बरं आता हे झालं यांनी फक्त त्यांची माहिती सांगितली ही बी मंडल केस प्रचंड भारतामध्ये भारतामध्ये प्रचंड गदारोळ झाला आरक्षण द्यावं की नाव न द्यावं जाती आधारित चर्चा सुरू झाल्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात या संदर्भात विचारमंथन झाली आणि या सगळ्यांवरती उपाय म्हणून काय या बी मंडल या आयोगाने सांगितलं होतं की ह्या जो हा जो प्रवर्ग आहे तीन हजार सातशे त्रेचाळीस जातींचा यांना सत्तावीस टक्के आरक्षण द्या अशी शिफारस केली हेच आपण जे प्रसिद्ध ओबीसीचं आरक्षण म्हणतो मग सत्तावीस आरक्षण द्या अशा प्रकारची मागणी केल्यानंतर या खटल्यामध्ये नऊ न्यायाधीशांचं पीठ जे आहे ते बसवलं होतं नऊ न्यायाधीश निकाल देण्यासाठी बसले होते इंद्रा साहनीमध्ये फार मोठा खटला होता याच्यामध्ये सहा विरुद्ध तीन अशा फरकाने बारा महत्वाचे मुद्दे काढले गेले म्हणजे सहा जणांनी निकाल पत्र दिलं आणि तीन जणांनी विरोधात दिलं परंतु बारा महत्वाचे मुद्दे जे आहेत ते सुप्रीम कोर्टाने बाहेर काढले त्यापैकी तीन महत्वाचे मुद्दे म्हणजे कुठले सत्तावीस आरक्षण सोशली आणि इकॉनॉमिकली सोशली आणि एज्युकेशनली सॉरी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी योग्य आहे म्हणजे सत्तावीस टक्के आरक्षण जे आहे ते योग्य आहे पुन्हा ती क्रिमिलियर काढून टाकली आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे फक्त नियुक्ती बाबत असेल पदोन्नती बाबत नाही हे बाबत आहे बाबत आता पदोन्नती बाबत म्हणजे काय तर हे जे आरक्षण आहे हे फक्त नियुक्त करताना असेल म्हणजे तुम्हाला फक्त एंट्री आहे गव्हर्नमेंटमध्ये किंवा सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये तुम्हाला फक्त प्रवेश घेताना हे आरक्षण असेल तुमच्या पदोन्नती बाबत हे आरक्षण मिळणार नाही ही सुप्रीम कोर्टाने भूमिका घेतली पुढे आरक्षणाची मर्यादा जी आहे ती काही अपवाद वगळला तर पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त नको आता ही झाली गंमत पन्नास टक्क्यापेक्षा आरक्षणाची मर्यादा जास्त नको याचा अर्थ काय होतो याचा अर्थ असा होतो की मागच्या वर्षी ज्या जागा राहिलेल्या आहेत त्या पुढच्या वर्षी भरत गेलो आपण त्याच्या पुढच्या वर्षी भरत गेलो तर एक ना एक दिवस ती पन्नास टक्क्याची जागा जी आहे मर्यादा ती ओलांडली जाणार आहे मग कसं करायचं मग प्रॉब्लेम निर्माण झाला की मग त्या जागा कमी कमी होत जाईल बरोबर का नाही सगळ्यांना ना सगळ्यांना हां त्या जागा कमी कमी होत जाईल मग पन्नास टक्क्याची मर्यादा घालण्यात आली आणि अपवाद वगळता ही मर्यादा ओलांडू नये असं सांगितलं आता झालं असं की संसदेला हे काही पटलं नाही संसदेचं म्हणणं होतं की असं नाही याच्यावरती काहीतरी उपाययोजना केल्या पाहिजेत आणि संसदेने सत्याहत्तरावी आणि एक्क्याऐंशीवी घटना दुरुस्ती केली या सत्याहत्तराव्या घटना दुरुस्तीनंतर भारतीय राज्य घटनेमध्ये कलम सोळा चार अ टाकण्यात आलं बरोब
तीन आणि चार पाहिलं होतं आता काय टाकण्यात आलं संसदेच्या माध्यमातून कलम सोळा चार ए टाकण्यात आलं संसदेचं असं म्हणणं आहे की सुप्रीम कोर्टाचं काही असू द्या पदोन्नतीबाबत सुद्धा आरक्षण दिले गेले पाहिजे एस आणि एस टीच्या संदर्भात पदोन्नतीबाबत सुद्धा आरक्षण मिळणारच आहे का बरं असं केलं असेल कारण मुळातच त्या प्रवर्गाला शासन प्रशासनामध्ये येताना बराचसा कालावधी जातो अनेक सामाजिक कारणांमुळे मग त्यामुळे पदोन्नतीबाबत सुद्धा आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका होती परंतु तिकडे आपल्याला तात्विक चर्चेमध्ये जायचं नाही पण इकडे संसदेने स्पष्ट केले की बाबा पदोन्नतीबाबत सुद्धा आरक्षण दिले पदोन्नती म्हणजे काय प्रमोशन आहे पुन्हा तिथे गडबड नको मग आरक्षण दिले गेलं झालं असं की पुन्हा संसदेने एक्क्याऐंशीवी घटना दुरुस्ती केली आणि एक्क्याऐंशीव्या घटना दुरुस्तीने कलम सोळा चार बी जे आहे चार बी हे भारतीय राज्य घटनेमध्ये टाकण्यात आलं आणि तिथे सांगण्यात आलं अनुशास असलेल्या जागांबाबत पन्नास आरक्षणाची मर्यादा नसेल म्हणजे सुप्रीम कोर्ट जे म्हणत होतं ना की मागच्या जागा ज्या आहेत त्या आरक्षित जागा त्या पुढे घेऊन जाता येणार नाही सु संसद म्हणते असं नाहीये जर जागा मागे रिकाम्या राहिल्या असतील बरोबर ह्या जागा आरक्षित आहेत ह्या जागा आरक्षित असेल तर त्या पुढे कॅरी फॉरवर्ड होतील बरोबर का या वर्षीचं आरक्षण प्लस मागच्या वर्षीचं आरक्षण मग असं करता करता जर समजा एखाद्या वर्षी आरक्षित जागा ज्या आहेत त्या आरक्षित जागा जरी जास्त झाल्या बरोबर आणि जनरल म्हणजे काही खुल्या प्रवर्गासाठी ज्या जागा जरी त्या वर्षी कमी झाल्या तरी सुद्धा हे व्हॅलिडच असेल असं तुम्ही आता म्हणू शकत नाही की पन्नास टक्क्याची मर्यादा आणली कारण ह्या जागा ज्या आहेत त्या त्या वर्षीच्या नसून कॅरी फॉरवर्ड म्हणजे मागच्या भागातून पुढे आलेल्या आपल्याला दिसून येतात मग सत्याहत्तराव्या आणि एक्क्याऐंशीव्या घटना दुरुस्ती क्लिअर हा तुम्हाला विचारायचं राहिलं सगळं समजते ना क्लिअर झाले ना ठीक आहे हे अशा प्रकारे संकल्पना असलेली आपल्याला दिसून येते आता थोडस आपण जर कॅल्क्युलेट केलं किंवा थोडस या संदर्भात आपण माहिती घेतली रिकॅप केलं तर आपल्याला दिसून येतं आर्टिकल सोळा नोक सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये समान संधी पैकी एक होतं सरकार सर्वांना समान संधी देईल समान संधी म्हणजे काय तर सगळ्यांना समान संधी मिळणे म्हणजे ज्याला संधीच मिळेल नाही त्याची अपलिपमेंट पण करावी लागणार मग सरकार कुठल्याही ग्राउंडवरती भेदभाव करणार नाही याच्यामध्ये कूळ आणि वास्तव्य ह्या दोन अटी अशा होत्या की ज्या पंधरा आर्टिकल पंधरामध्ये नव्हत्या त्याच्या आधारावरती सुद्धा भेदभाव करणार नाही परंतु तीन पासून आपोआप सुरू झाले संसद वास्तव्य ही अट टाकू शकते बरोबर वास्तव्य त्यानंतर चार कलम पाहिला आपण आरक्षणाबाबतीतलं म्हणजे संसद जे आहे ज्या घटकांना या संदर्भात राज्याच्या नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व नव्हतं त्यांना आरक्षणाचे प्रोव्हिजन्स करेल चार ए पाहिला आपण चार एच्या अनुषंगाने पदोन्नतीबाबत आरक्षण मिळालं चार बीच्या अनुषंगाने पन्नास टक्के जागांची मर्यादाचा नियम शिथिल केला गेला आणि कलम पाच जे आहे सोळा पाच ते फार सोपं आहे ते काय सांगते समजा एखादी धार्मिक संघटना असेल किंवा धार्मिक संस्था असेल आणि तिचं प्रशासन पाहायचं असेल त्या प्रशासन पाहताना त्याच धर्मातील व्यक्तींची जर निवड केली गेली त्या प्रशासन पाहताना व्यवस्थापनावरती तर ते सोळाच उल्लंघन नसणार आहे म्हणजे ते व्हॅलिड असेल त्याच धर्मातील व्यक्तीची नेमणूक केली जाते इथं असं आपण म्हणू शकत नाही की सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये समान संधी इथं त्याच धर्माची व्यक्तीची निवड केली जाऊ शकते एक्झॅक्टली चार पाचच रिप्लाय येतात चला ठीक आहे काही हरकत नाही तुम्हाला युट्यूबवर रिप्लाय करणं किती सोपं आहे तरी सुद्धा तुम्ही रिप्लाय फार कमी करा चला पुढे पुढे आहे भारतीय राज्य घटनेतलं माझ्या माहितीप्रमाणे म्हणजे मला जसं वाटतं तसं की सर्वात महत्वाच्या कालमांपैकी एक आहे आर्टिकल सतरा बरोबर आर्टिकल सतराची पार्श्वभूमी जर पाहिली तर भारतामध्ये अशी अनेक म्हणजे जगाच्या पाठीवरती वास्तविक कुठेही नसलेली प्रथा म्हणजे ही अस्पृश्यता आहे जगाच्या पाठीवरती गुलामगिरी होती जगाच्या पाठीवरती अन्याय अत्याचार देखील होते जगाच्या पाठीवरती अनेकदा आवेहेलना सहन करावी लागली काही वांशिक गटांना महिलांना वगैरे सर्वांना परंतु भारतामधली जी अस्पृश्यता आहे ती भारतातल्या अस्पृश्यतेचं स्वरूप जे आहे ते अत्यंत भयावह पातळीचं होतं जगाच्या पाठीवरती कुठेही नसेल अशा प्रकारची गुलामगिरी किंवा निस्समर्थता अस्पृश्यतेने लादलेली आपल्या दिसून येते हेच कलम जे आहे ते सांगते आपल्याला की अस्पृश्यता आता नष्ट करण्यात आलेली आहे तिचं पालन जे आहे ते निषिद्ध मानण्यात आलेले आहे आणि अस्पृश्यतेतून उद्भवणारी कोणतीही निस्समर्थता जर तुम्ही दुसऱ्यावर लादत असाल तर तुमच्यावरती शिक्षापात्र अपराधाचा खटला होऊ शकतो बरोबर तुम्ही थोडस आपण नंतर बोलूया हे सगळं होऊ द्या आपल्या पुढे घटना निर्मितीमुळे घटना जे घटनेची ज्यावेळेस निर्मिती चालू होती त्यावेळेस कलम सतरा ज्यावेळेस मांडण्यात आलं आता कलम सतरा असं कलम होतं की या कलम सतराविषयी अनेकांनी आतापर्यंत कार्य केलं होतं बरोबर वास्तविकरित्या महात्मा फुले असतील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील यांनी महत् कार्य या संदर्भात अस्पृश्यतेच्या विरोधात केलं 
नंतर महात्मा गांधींनी देखील आपले याबाबतचे विचार मांडले महात्मा गांधीजी तर म्हणत अस्पृश्यता हा हिंदू धर्मावरचा सर्वात मोठा कलंक आहे बाबासाहेबांनी जर आपली विद्रोहाची भूमिका मांडलेली आपल्याला माहिती आहे माहितीच आहे मग अशा वेळी कलम सतराचं ड्राफ ड्राफ्टिंग ज्यावेळेस चालू होतं ते ड्राफ्टिंग ज्यावेळेस चालू असताना कलम सतरा ज्यावेळेस मांडण्यात आलं त्यावेळेस ते सर्वानुभव ते पास करण्यात आलं संमत करण्यात आलं कोणीही याला विरोध केला नाही मग झालं असं की सरदार वल्लभभाई पटेल आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असं सांगितलं होतं की अस्पृश्यतेला एक आपण मूलभूत अधिकार केला जावा अस्पृश्यतेला म्हणजे काय तर अस्पृश्यता नसण्याला अस्पृश्यता विरोधी एवढं तुम्हाला समजत असेल बरोबर येस मग या संदर्भात सांगितलं अस्पृश्यतेला एक मूलभूत अधिकार केला जावा आणि जर तिचे पालन झाले नाही तर ती अस्प सॉरी तिचे अस्पृश्यता जर कोणी पाळली तर तिचं शिक्षा पात्र अपराध करावा मग दोन कंडिशन टाकले एक तर अस्पृश्यतेविरोधात तुम्हाला मूलभूत अधिकार केला आणि जर तुम्ही तिचं पालन केलं अस्पृश्यतेचं तर तुम्ही शिक्षा पात्र आपलाच केलं जावा मग तिचे समूळ उच्चाटन होईल असं दोघांनाही वाटत होतं आणि ते दोन्ही भारतीय राज्यघटनेमध्ये रिफ्लेक्ट होऊन गेलं आता प्रश्न काय माहिती का अस्पृश्यता काय याची व्याख्या भारतीय राज्यघटनेत कुठेही दिली नाही तुम्ही कलम जर पाहिलं अस्पृश्यतेचं आर्टिकल सतरा तर अस्पृश्यता या कलमाला डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये अशा प्रकारे लिहिलेलं आहे भारतीय राज्यघटनाने नीट पहा अस्पृश्यता हा कलम अस्पृश्यता हा शब्द जो आहे तो अशा प्रकारे डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये भारतीय राज्यघटनेत लिहिलेला आपल्याला दिसून येतो याचा अर्थ काय होतो याचा अर्थ होतो की त्याचं तुम्ही इंटरप्रिटेशन फिक्स करू शकत नाही की यालाच अस्पृश्यता म्हणायचं बरोबर वास्तविक या संदर्भात दोन खटले महत्वाचे आहेत राजस्थान उच्च न्यायालयाने जयसिंग विरुद्ध भारतीय संघराज्य आणि मद्रास हायकोर्टाने देवराजे विरुद्ध बी पद्मना या केसमध्ये या संदर्भातील संकल्पना स्पष्ट केली काय स्पष्ट केली की कलम सतरा मध्ये अस्पृश्यता हा शब्द जो आहे तो डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये जो वापरला गेलेला आहे तर त्याचा अर्थ काय होतो किंवा त्याचा आपण इंटरप्रिटेशन काय करतो म्हणून त्याचा शब्द सहा किंवा व्याकरणदृष्ट्या अर्थ लावला जाऊ शकत नाही कारण अस्पृश्यतेबाबतची निस्समर्थता जी आहे तिचा अर्थ लावणंच अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे अस्पृश्यता ही तुमच्या जीवनाच्या प्रत्येक मूलभूत पातळीवरती नकारात्मक परिणाम करणारी घट घटना आहे मग तुम्ही कुठली व्याख्या करणार त्याच्यात म्हणून फक्त काय कालवघात चालत आलेली प्रथा असं म्हैसूर उच्च न्यायालयाने याचं एक्सप्लेनेशन केलेलं दिसून येतं आपल्याला याची कारणं जी आहेत या शब्दाचा अर्थ त्याच्या ऐतिहासिक अर्थावरूनच काढला जाईल ऐतिहासिक म्हणजे काय तर कुठल्याही प्रकारची अस्पृश्यता निस्समर्थता लादणे या संदर्भातील त्याचा अर्थ काढला गेलेला आपल्याला दिसून येतो सगळ्यांना समजते ना येस एक्झॅक्टली पुढे एकंदरीतच याचा अर्थ जाती आधारित अस्पृश्यता असा काढला गेलेला आपल्याला दिसून येतो म्हणजे साधारणपणे याचा अर्थ जो आहे तो जाती आधारित अस्पृश्यता असा काढला गेला म्हणजे जातींच्या आधारावरती जी निस्समर्थता राहिली जाते जे बायकॉट केलं जातं जो बहिष्कृत केलं जातं त्याला आपण अस्पृश्यता म्हणलेलं आपल्याला दिसून येतं हे साधारण इन्फॉर्मेशन आहे कलम सत्राची बरोबर परंतु ह्या केस स्टडीजमुळे ते थोडंसं आपल्याला इंटरेस्टिंग झालेलं आपल्याला दिसून येतं आता प्रश्न असा आहे भाग तीन मध्ये जिथे जिथे असं लिहिले ना की हा गुन्हा असेल आणि किंवा हा शिक्षा हे चुकून झालं शिक्षा पात्र अपराध असेल बऱ्याच ठिकाणी लिहिले की हा गुन्हा असेल हा शिक्षा पात्र अपराध असेल मग असंच जिथं जिथं लिहिले त्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार कलम पस्तीस अन्वये संसदेला देण्यात आलेला आहे क्लिअर मग सतरा मध्ये पण असं लिहिले काय की हा एक अस्पृश्यता पालन करणे हा एक गुन्हा असेल किंवा शिक्षा पात्र अपराध असेल बरोबर का मग याच्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार कोणाला आर्टिकल सतरा साठी तो सुद्धा आर्टिकल पस्तीस नुसार संसदेला आहे मग संसदेला आहे म्हटल्यावरती संसदेने यासाठी अनटचेबिलिटी ऑफेन्सेस ऍक्ट नाईन्टीन या संदर्भात तयार केला आणि अस्पृश्यतेचं निर्मूलन करण्यासाठी काही तरतुदी केल्या आणि शिक्षात्मक तरतुदी केल्या परंतु एवढं करून सुद्धा नंतर संसदेला हे समजलं की यातील शिक्षा जे आहे ते शिक्षा कमी आहे म्हणजे या शिक्षा जेवढ्या कठोर असायला पाहिजे होत्या तेवढ्या कठोर नाही आहेत मग त्यामुळे काय केलं एकोणीसशे पासष्ट मध्ये यामध्ये बदल करण्यासाठी एक समिती नेमली संसदेने बरोबर तिचं नाव होतं कमिटी ऑन अनटचेबिलिटी इकॉनॉमिक अँड एज्युकेशनल डेव्हलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट बरोबर अशा प्रकारे ह्या कमिटीचं नाव देण्यात आलं या कमिटीने काही शिफारसी केल्या आणि संसदेने देखील काही बदल केले या दोघांचंही मिळून शिफारशींच्या आधारावर बदल करण्यासाठी एकोणीसशे शहात्तरमध्ये या कायद्याच्या नावात बदल करण्यात आला आणि या संदर्भात नाव करण्यात आलं प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट ऍक्ट नाईन्टीन फिफ्टी फाईव्ह म्हणजे नागरी हक्क संरक्षण कायदा एकोणीसशे पंचावन्न अशा प्रकारचं नाव बदलण्यात आलं ह्या कायद्यामध्ये काय आहे कशा प्रकारे आहे अनेक तरतुदी आहेत तो कायदा आपण इथे पाहणार नाही परंतु तो कायदा तुम्ही नक्की पहा त्या कायद्याबद्दल काही डाऊट असतील तर पुढच्या वेळेस विचारा मग आपण त्याच्या पुढच्या वेळेस आणखी काही डिटेल पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहोत अशा प्रकारे हे सिव्हिल राईट प्रोटेक्शन ऍक्ट करण्यात आलं आता याच्याबाबतचे खटले आपण पाहूया 
बरबर खटले द पीपल पीपल युनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया हा पहला खटला है पीपल युनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट डेमोक्रेटिक राइट जा सदर्भ कलम पंद्रह दोन कलम पंद्रह दोन मे तो नागरिक कि राज्य अपने नगरिकांसोब भेदभाव करू शक नहीं कुछ सार्वजनिक राबत्या काल पाले अपन सार्वजनिक राबता मजे का तर जी ठिकाण सार्वजनिकरित वरली जता है क्या नागरिक जे है तो एकमेक सोबत भेदभाव करू शक नहीं मग कलम पंद्रह दोन आ सत्रह या अंतर्गत आने जे का संरक्षण है मजे भेदभाव विरोध में अस्पृश्यते विरोध में जे का संरक्षण तुम्हारा मिलते तो राज्य विरुद्ध उपलब्ध आएल मे राज्य मजे राज्य संस्था तुम्हारे भेदभाव करना नहीं तुम्हारे अस्पृश्यता लदना नहीं हे बाय डिफॉल्ट है पुढ़े जाऊन का खाजगी व्यक्ति विरुद्ध सुधा ही उपलब्ध है तुम्हारा मजे ही फिर राज्य संस्थे विरोध में उपलब्ध नहीं तो खाजगी व्यक्ति विरुद्ध सुधा मजे कलम पंद्रह दोन या अन्वय जर तुम्हारे को खाजगी व्यक्ति ने निसमर्थता लादली बरबर कि कलम सत्रह अन्वय जर अस्पृश्यते पालन के विरुद्ध सुधा तुम्हारा इधे प्रोटेक्शन मिले हे पीपल युनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया केस मे सुप्रीम कोर्टा ने संगित पुढ़ खटला है कि स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस आप्पा बाड़ू इंगड़े या खटल में सुप्रीम कोर्ट का मनाली हा खटल कलम सत्रह का उद्देश्य हा है कि धर्म आ जी आधारा जी का अक्षमता निर्बंध लादले गए सदर्भर परतवन लवने ये का पठवू शकते नहीं ये चुकून स्पेलिंग मिस्टेक है ये समझू गया तुम्हें तो परतवन लवने मजे तो नष्ट कराए धर्मा आधारा जी का आधारा जी का अस्पृश्यता लादली जी ती अस्पृश्यता लादले का टाकने कि समूह नष्ट कर कलम सत्रह का उद्देश्य अपना दसून यो मग ये व्यतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट आल कि संसद आल यह सगम या सदर्भत का डेवलपमेंट जा मग संसदे ये एस सी एस टी सा एक आखी एक कायदा के नगरी हक्क संरक्षण कायदेशिवा एस सी एस टी एक्ट एट्रॉसिटी एक्ट जो है एक एकोणनवद हा देखी कायदा के अपने दिशा तो यह देखी अनेक प्रकार के जे का घटक है तो अस्पृश्यते विरुद्ध जर तुम अस्पृश्यते जर तुम्हें पालन के लिए तुम्हारे अनेक प्रकार खटला कि अनेक प्रकार गुन्े दाखिल होते तुम्हारा शिक्षा होते यस एक्जैक्टली सागर बरबर है एक्जैक्टली चल हे तुम्हारा समझते हैं महत्व है म अशा प्रकार बपला जो कॉन्टेक्स्ट है शिक्षा का हा थोड़ा सा चेंज के आज पे रोज अपन ये बदल करते के स्टडीज भारतीय राज्य घटने चंगल वेगड़ा अस्पृश्यते विरुद्ध के खटले कनतर आर्टिकल सोला खटले हे पहाने का प्रयत्न किया जी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ती बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सहज मिल जाते कुछ पन परंतु जी एक्स्ट्रॉ जे एक्स्ट्रॉडिनरी इन्फॉर्मेशन है कि वह कहीं तरी अपवादात्मक महती है ती महती मिलने आप प्रयत्न किया मैं हा हाँ प्रयत्न जो है तो आप अशाच पद्धति ने चालू रहें आई होप कि तुम्हारा सगैंक समझला अल समझला अल तो निश्चितपने अपन यह सदर्भ में वीडियोला लाइक कर कारण वीडियोला तुम्हें जो सपोर्ट देता लाइव देखी आल नर देखी बरेचे विद्यार्थी जवरपास पांचे सहाशे वर्ष विद्यार्थी जे हैं वीडियो पहात सपोर्ट करता परंतु लवकर लवकर लाइव ये प्रयत्न करा जर का डाउट्स आते तो लाइव सॉल्व करता अपने निश्चितपने अपन य सदर्भ तिथे प्रयत्न करू शको आखी एक घटक है तो मजे का अन अकेडमी प्लस मे लवकर लवकर ऐडमिशन घया कारण मजे कालपासन आपका इकोनॉमिक्स का कोर्स सुरू जा है ये पांच से सात दिवस मधे बरबर पांच से सात दिवस मधे महाराष्ट्र इतिहासा कोर्स सुरू होते बरबर महाराष्ट्र इतिहासा कोर्स सुरू होते रिविजन कोर्सेस पीवाई क्यू कोर्सेस सुरू होता है तो ऐडमिशन घता तुम्हें हा रेफरल कोड जो है तो हा रेफरल कोड यस सुजाता पहला क्लास होता कसा वाटल मै सोप्प है शिव साम स्वामी का ही अवगड़ नहीं है तुम्हें सो फ सोबत रहा सर फ्री कोर्सेस को कोते फ अक्षय फ्री कोर्सेस तुम्हें अन अकेडमी प्ल अन अकेडमीच लर्निंग ऐप डाउनलोड करा क्या मज न प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करा एम पी एस सी में जा मज न सर्च करा तला फॉलो करा फॉलो के जवरपास छप्पन्न कोर्सेस तुम्हारा फ्री पहता है आनतर मैं तुम्हें यह सदर्भ प्लस का देखी ऐडमिशन घे सकता महा रेफरल कोड नक्की वपर तुम्हें प्लस लडमिशन घता सुजाता कसा वाटला क्लास ये पागा माला तुम्हारा जरी पैला क्लास अल तो स्मिता नहीं तुम नाव तिथे ये ना तस तो मैं कस लक्ष मैं कस लक्ष तुम नाव तिथे ये शिव साम स्वामी अन अकेडमी प्लस की फी जी है ती वेगी है एक महीन सा वेग है तीन महीन सा वेगड़ी सहा महीने आ बारह महीने कि दोन वर्ष बराबर 
तर तुम्ही रिकमेंड तुम्हाला करेल एक तर तीन महिने किंवा बारा महिने हे दोनच कोर्स तुम्हाला रिकमेंड करेल कारण इथे थोडीशी फी वाढती इथे एक एक महिन्याला चौदाशे रुपये जाते सहा महिने तर अजिबात परवडत नाही मग अशा वेळी हे जे काही एक वर्षाचे आहे तो एक वर्षाचा प्रेफर करा एक वर्षाची फी जी आहे ती सात हजार आहे परंतु हा रेफरल कोड वापरला की तुम्हाला फक्त सहा हजार तीनशे रुपयामध्ये महाराष्ट्रातच नव्हे संपूर्ण भारतामध्ये कोणत्याही स्पर्धा क्लासपेक्षा कमी फी मध्ये उपलब्ध होते सहा हजार तीनशे मध्ये मग दहा टक्के इथे तुमची रक्कम कमी होते हा रेफरल कोड वापरला की मग ते तुम्ही करू शकता लाईव्हला रोज या संदर्भात नऊ वाजताच असते चला आय होप की तुमचे सगळे डाऊट क्लिअर झाले असतील आजच्या भागामध्ये आपण इथेच थांबूया काही शंका असतील संकल्पना असतील तर निश्चितपणे निश्चितपणे या संदर्भात हा तीन महिन्याची मी तुम्हाला सांगतो सुजाता तुम्हाला सांगतो मी पाहून ऍक्च्युली सागर कोणला माहिती का तीन महिने एक्झॅक्टली वेळ वाढवते मानिक प्रयत्न करते पण थोडस आपण थोडस टाइम द्या मला सगळ्या गोष्टी ऍडजस्ट व्हायला थोडासा वेळ लागेल आपण वाढवूया वेळ वाढवूया तीन महिन्याची मी तुम्हाला सांगतो आता एक्झॅक्ट आकडा तो लक्षात नाही पण सांगतो मी तुम्हाला काय हरकत नाही चला बरं स्मिता समजते सगळ्यांना समजते कशा प्रकारे चालले थोडासा वेगळा परस्पेक्टिव्ह आहे आय नो एकदमच नवीन असाल तर थोडशी अडचण होतील चला थँक्यू थँक्यू ऑल फॉर युअर सपोर्ट ही सिरीज अशीच पुढे राहील याला दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल सगळ्यांचे आभार आणि निश्चितपणे आपण आणखी देखील पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणार आहोत थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू